just ask um, all of you, during this, uh, um, during this pandemic, what were the things that you missed most about your pre-lockdown or pre-quarantine life? Okay, think about that. However, now that we are here, what are the things that we appreciate most being in quarantine? Okay, and Chinky, I think, uh, mentioned that uh, earlier in terms of um, what were the things that we were doing before that we liked most, okay? So let's keep that in our minds as we begin our discussion because surely these things that we miss are also part of how we feel right now. Okay, moving on. Okay, I'd like also to ask um, all of us, what are some of the emotions or feelings that were most um, uh, that were strongest that we have been feeling during this lockdown because all of these feelings and all of these emotions are actually legitimate because we are going through very very difficult times and some of these feelings okay might be um, very uncomfortable to us because we are not used to them okay so for example the things that we used to enjoy, we are no longer enjoying. We don't feel as energetic as we used to, okay? We, perhaps we don't feel as productive as we used to, and we're kind of disappointed with ourselves. Or we overeat or undereat. And I know this is a problem for many of us because we can actually be gaining weight uh, and we don't like it and we're not ha happy with ourselves. Or sometimes we sleep too much or we don't sleep at all or we have disturbed sleep. So all of these are really legitimate because these are normal reactions to an abnormal situation. And to acknowledge that is the first step for us to really um, get well and to take care of ourselves. Okay, so as we move on, okay, I'd like us to also um, realize that this uh, feeling that we have, this, uh, it, this um, experience that we have is really likened to a loss. Okay, para tayong sinasabi nila nagluluksa. Ano yung pinagluluksa natin, yung dating buhay natin? Okay, para tayong nawalan. While some of us have literally lost a loved one okay most of us really lost our former lives the activities we used to enjoy and also the life that we used to have the predictability of uh, things that um we used to um to have okay um the routines that we used to enjoy all of these things um we are no longer um, experiencing at the moment and we feel awful about it and that is normal, okay? We need to acknowledge that these uh, abnormal feelings and abnormal uh, reactions are really normal. And so how do we explain this, no? Now, I'd like to borrow from the, uh, what do you call this, from the uh, framework of Kubler-Ross and um, Kessler, who talked about the different stages of grief, okay? Um, sabi ni, ni Kubler-Ross and Kessler na pag tayo ay um, may pagbabago sa buhay natin o kaya may biglang nangyayari, kunyari injury or sickness, um, dumadaan tayo dito sa proseso ng pagluluksa. Okay? So sabi ng mga psychologists, mabuting um, unawain natin to kasi parang ganito yung nararamdaman natin. No? Ito yung stages of grief nga na sinasabi ko. All right. So ano to, no? So sa panguna, meron tayong shock and denial, no? Parang hindi tayo makapaniwala na itong uh, what we call this, itong uh, nararamdaman natin ngayon um, ay nangyayari nga, no? So karamihan sa atin ay nag, siguro sa denial natin nung simula, no? Kung hindi mangyayari yan sa atin, no? Nan, sa China lang yan. Pero nung nakarating na dito sa Pilipinas, aba may nag, medyo nagagalit na tayo kasi yung buhay natin nga, no, na naabala. Pero habang tumatagal, uh, medyo nagbabargain tayo, sabi natin sa sarili natin siguro na, o oh, sige, pag ginawa natin itong uh, physical distancing na to ay maaaring bumuti ang ating kalagayan. No? Pero mukhang hindi, may mga namamatayan pa at may nawalan ng trabaho. Nakakadepress to. So talagang bababa talaga yung pakiramdam natin. 
At habang sa katagalan at medyo nakikita natin na talagang hindi pwedeng magtagal ng ganito ay nandun yung acceptance, no? yung pagtanggap. At uh, sa kaduluduluhan, siyempre mas maganda yung nakikita natin yung kahalagahan at yung meaning na sinasabi. Pero hindi ibig sabihin na pag nandun na tayo sa dulo, hindi na tayo babalik. No? Kasi maaaring natanggap na natin pero biglang may, meron tayong namatayan na kamag-anak o kaibigan, babalik na naman tayo. So nandun talaga yung parang roller coaster no? ng emotions. So ano gagawin natin dito? Paano natin sisimulan ang, ang uh, ginhawa sa sarili? So nais ko ipakita sa inyo itong uh, iba't ibang paraan upang alagaan ang ating sarili. Okay, yung tinatawag nating self-care, no? Na isa dito ay talagang physical activity, no? Pero hindi siya isolate, isolated sa iba. So ano tong mga iba't ibang mga paraan, no? So Siyempre, yung tulog natin, kailangan natin ayusin, no? Kailangan na um, kung ano yung dati nating oras na pagtulog at pagising, medyo ayusin natin, no? Kaya, kaya importante din yung daily routine natin. Kailangan natin magkaroon ng routine, no? Hindi pwedeng nung simula para tayo nakapagjama maghapon at para tayo nasa extended holiday or staycation. Hindi pwede yun, no? So kung maaga tayo nagigising para mag-aral or magtrabaho, sundan din natin yan. At kailangan yung ating kinakain ay kailangan healthy, no? At iwasan natin ng junk food. And uh, kailangan din ay connected tayo sa ating mga kamag-anak at kaibigan. Pero siyempre, dahil ang ginagamit natin sa connection ay social media, kailangan regulated din ang, ang ating paggamit ng social media kasi kung masasobrahan tayo, nakakatrigger din yan ng hindi magandang pakiramdam, lalo na kung ay, panay news at fake news pa ang nababasa natin. So kailangan din natin tina, tinatawag na mindfulness, no? pag-uusapan nga ng ating resource person mamaya kung paano natin ito gagawin sa pagkilos. Pero ang ibig sabihin nito ay talagang, pinag-iisipan natin yung ating ginagawa at hinahayaan natin unti-unti nating um, maayos no yung ating uh, buhay at hindi rin natin maaalis yung ano no no yung sense of humor no kailangan hindi mawala tayo dito tayo mga Pinoy kilalang-kilala diyan kung kailan humihirap ang buhay mas marami mga biro at jokes na talagang pino-forward pa natin sa Facebook no so okay yan no tapos hindi dapat mawala yung ating sense of gratitude na no? marunong pa rin tayong tumingin sa kabutihan sa buhay at yung tinatawag natin na talagang pananalig sa Diyos no kailangan din natin yan So, pag pinag-usapan natin yung physical activity, no, hindi naman kailangan mag-workout ka sa gym dahil sarado ang gym, no? Kung hindi ka naman atleta, pwede ka magsimula. Ang importante dito, physical activity, no? Ibig sabihin yung ginagawa natin pangkaraniwan sa araw-araw, gawin nating very uh, kumbaga regular, no, at saka intentional. At hindi kailangan one time big time sa umaga. Kailangan ito ay naka-distribute sa buong araw para ma-break yung ating sedentary behavior. No? Karanihan sa ating halimbawa, nag-online lesson o kaya nagtuturo o lahat ng ginagawa natin may kinalaman sa Zoom o kaya sa, ano, sa social media. Kung tayo ay nakikipag-usap sa kaibigan, mano ba naman tumayo tayo at maglakad habang nakikipag-usap? Okay? O kaya gumagawa tayo ng mga household chores, gardening. Okay? So, kailangan tayong kumilos in a very intentional way kasi yung pagkilos natin natutulungan din yung pag-iisip natin. Sabi nga nila yung emotion needs motion, okay? Kailangan natin igalaw lalo na kung tayo ay mababa o masama ang ating pakiramdam. Okay, so mamaya bibigyan din tayo ng ating uh, susunod na resource person ng example no, na tinatawag na mindful movement at saka na pwede natin gawin sa bahay. So ang importante regular Okay? At kailangan sinasadya. Kung pwede, bawat oras ay gumalaw. Tumayo sa kinauupuan at kung may kausap sa telepono, pwedeng tumayo. Ako, yung aking online learning at saka yung online teaching ko, nakatayo ako. Nilalagay ko ang laptop ko sa taas ng piano para ako ay nakatayo. Okay? Hindi pwedeng nakaupo dahil hindi yan healthy. Okay. So, sa, sa kaibuturan nito ay kailangan natin alagaan ng ating sarili. Hindi natin mapapalitan ang ating kapaligiran. Nandiyan ang COVID. Pero kailangan natin alagaan ang ating sarili at ito ay isang bagay na hindi natin dapat ikahiya, no? Kasi yung tinatawag natin na self-care, okay? Nandito na tayo ngayon sa self-care ay pangangalaga ng sarili. Hindi ibig sabihin na ako ang uunahin ko lalo na kung may pamilya ko, pero ako rin 
aalagaan ko rin ang sarili ko, hindi lang yung ibang tao. No? Sa ating kultura, parang masamang pakinggan yung unahin ko yung sarili ko. Hindi yan ang ating sinasabi, pero isali natin ang sarili natin sa pangangalaga. Okay? So, habang ginagawa natin to, kailangan natin maunawaan na ang bagong normal ngayon ay hindi lang yung pagsosoot ng face mask, alright, o kaya ng uh, face shield o ng uh, tinatawag nating physical distance. Kailangan natin isama, okay, ang physical activity, no? Kasi sabi nga ng WHO, no, na kasabay nitong pandemyang ito ay ang pandemya din ng sedentary lifestyle na nakakabit din sa mental health natin. No, ang katawan at ang utak ay iisa. So kailangan igalaw ang ating katawan para itong mga itong mga emotions natin na talagang parang feeling natin stuck tayo, no, na depressed o mababa ang feeling natin o sobrang anxious tayo. Igalaw natin 'to. Okay, kasama 'yan. So ang sinasabi ko ay isama natin ang physical activity sa health practices natin no sa pagsuot ng mask, face shield, paghugas ng kamay at paggalaw. Magkasama po ito. Kailangan natin igalaw ang ating katawan para tayo ay maging malusog at may panlaban tayo sa COVID. So, yan po no, yan po ang ating sinasabi dito sa ating ano na ngayon workshop no na kailangan nating gawin para sa ating sarili para tayo ay maging malusog sa katawan at sa pag-iisip no. So, Um, siguro meron tayong mga katanungan dito na, na maaari natin din pag-usapan. No? So okay naman na uh, kung may mga tanong, uh, Miss Chinky uh, at Comselia, may mga nagpadala ba ng mga katanungan sa atin? Wow, um, emotion needs emotion. Such an insightful discussion po, Dr. Ginto. We are now, of course, inviting our audience to send in their questions in the comment section. Commissioner Kiram will now join Dr. Ginto for a short Q&A. Hi, Dr. Ginto. Thank you for being with us today. We have some questions here from our audience uh, from We April Hirona. Hmm. Ang katanungan niya is how to maintain the energy of a PE teacher or sports coach. All right. So katulad nga nung nabanggit ko kanina, no, self-care muna. Okay? Katulad nga nung nararanasan tayo natin pag nasa eroplano tayo, 'di ba sinasabihan tayo na put your mask, oxygen mask first before helping a child or someone beside you. So, nung ginawa siguro 'to, hindi nila naisip ang implication, no, pero sa mga carers katulad natin, no, teachers, coaches, magulang, okay? Pag meron kayong inaalagaan na iba, kailangan pangalagaan muna natin ang sarili natin. Kung hindi, hindi natin mabibigyan ng tapat at uh, uh, tamang pang, uh, pangangalaga ang iba. We cannot pour out anything from an empty cup. Kung tayo ay low bat, hindi rin tayo pwede magbigay ng energy sa iba. So, pangalagaan natin ang sarili natin, hindi dahil inuuna natin ang sarili natin, pero sinasama natin ang sarili natin sa pangangalaga. Thank you for that answer. Our next question is from Natasha Bettina Lasso. How to handle environmental stress? Okay. So tulad nga nang nabanggit ko kanina, no? Ang hirap kasi wala tayong control, no? Sa mga pangyayari sa labas natin, no? Ang COVID, ang yung virus na 'yan, hindi pa nga natin nakikita yung reaction ng gobyerno, yung reaction ng ibang tao kung may namamatayan, di ba? Hindi natin makokontrol yan. Kaya nga ang sinasabi natin lagi is control the controllables, no? At ano to? Ang makokontrol lang talaga natin ay yung ating pag-iisip at yung paggalaw ng katawan natin. Kaya nga sinasabi natin dito sa session na to na kung nais natin bumuti ang ating pag-iisip, okay, ang ating mental health, kailangan natin igalaw ang ating katawan kasi hindi magkahiwalay. No, yan ay nasa loob ng ating control, no? Environmental factors, hindi natin magagawa ng pagbabago yan lalo na naka-lockdown tayo na sa loob tayo ng bahay. So, ang magagawa lang natin is igalaw ang katawan, ayusin ang pag-iisip, alagaan ang sarili at ilagaan din ang mga kasama natin sa bahay. 